नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस जी नौकरी चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप टेन एस एस सी सी एच एस एल वन वर्ड सप्टीट्यूशन जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और फ्रेंड्स आगामी पूछे भी जाएंगे अगस्त में जो भी परीक्षा होगी एस एस सी सी एच एस एल या सी जी एल से संबंधित तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू परसेंट फ्रेंड इस क्विच की मदद से आप अपना सेल्फ एवोल्यूशन भी कर सकते हैं मुझे टॉप टेन में से आप कॉमेंट जरूर करना कि आपने टॉप टेन में से कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू परसन क्या कहते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे के प्रति गहरा विदेश या कहते हैं देशवाव की स्थिति हो तो उसे क्या कहते हैं इसका जो सही आंसर है वो कहते हैं फ्रेंड एंटी पाथी ठीक है याद रखना इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है द्वेश भाव मैं लिख देता हूँ द्वेश भाव ठीक तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू परसन वन वर्ड सब्यूटेशन है इसका एंटीपैथी ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स द क्लिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल या कहते हैं एक तरह का सामूहिक नरसंहार के लिए वन वर्ड सब ट्यूशन क्या होगा इसका जो सही आंसर है वो है जीनोसाइड जीनोसाइड में फ्रेंड सामूहिक नरसंहार आता है या किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल आता है इसे कहते हैं जीनोसाइड ठीक है बात करूँ फ्रेंड मैं जर्मीसाइड की इसका जो आंसर है टू का वो ए है ठीक है मैं अन्य ऑप्शन बता देता हूँ जर्मीसाइड मीनिंग होता है फ्रेंड्स एक एजेंट होता है जो डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो वो जर्मिसाइड होता है ठीक है या मैं कह दूं ऐसे ए सब्सटेंट ऑफ अदर एजेंट विच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो जर्मिसाइड के अंदर आता है पैटिसाइड की मैं बात करूं तो पैटिसाइड तो आपको पता ही होगा द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर अपने पिता की हत्या करना ही पैटिसाइड के अंदर आता है ठीक है सुसाइड तो आप जानते हैं बताने की जरूरत नहीं तो इसका जो सही आंसर था वो होता है जीनोसाइड क्वेश्चन नंबर तीन देख लेते हैं तीसरा है क्वेश्चन नंबर समथिंग कैप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट काफ़ी एग्जाम एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया फ्रेंड ये तो जो फ्रेंड्स किसी विशेष घटना को याददाश्त में बनाए रखने के लिए उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में समथिंग कैप्ट एज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड सोविनर ठीक है सोविनर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसे सोविनर कहते हैं और यह कहते हैं किसी विशेष घटना को याददाश्त में बनाए रखने के लिए उस उपलक्ष्य में सोवेनेर जैसे हिंदी में हम कहते हैं फ्रेंड स्मारिका या एक तरह के पुस्तक के रूप में हम स्मृति चिन्ह निशानी इसे कहा जाता है ठीक है इसे हम कहते हैं स्मृति चिन्ह निशानी या समथिंग कैट इज रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट तो सोवेनेर कह जाता है तीसरे का भी बिल्कुल सही जवाब है चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन इज वन वर्ड फाइंड नथिंग गुड इन एनी ठीक है इसका जो मतलब है मैं हिंदी में बता दूँ फ्रेंड ऐसा व्यक्ति जिसे किसी में अच्छा ही नज़र नहीं आती उसे क्या कहते हैं या कहते हैं वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग तो चार ऑप्शन आपके सामने इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड साइनिक साइनिक कहते हैं फ्रेंड ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी भी किसी में भी अच्छा ही नज़र नहीं आती उसे साइनिक कहते हैं साइनिक का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो है फ्रेंड निंदक होता है निराशावादी होता है ठीक है और दिग्भ्रमित भी कहते हैं ऐसे भ्रमित भी कह देते हैं या कह देते हैं निराशावादी निंदक ठीक है तो वो साइनिक होता है जिसे किसी में भी अच्छा ही नज़र नहीं आती तो फोर्थ का शीप बिल्कुल सही आंसर है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पाँचवा पाँचवा क्वेश्चन है फ्रेंड इन ए थ्रेटनिंग वे तो क्या कहते हैं फ्रेंड इन ए थ्रेटनिंग मैनर तो फ्रेंड हिंदी में बता दूँ एक धमकी भरे अंदाज में हिंदी इसकी मीनिंग होगी इन ए थ्रेटनिंग मैनर की वन वर्ड शब्यूशन में क्या कहेंगे इसका जो सही आंसर है वो है टेरेबली फ्रेंड अगर एक धमकी भरे अंदाज में एक शब्द चुने तो उसके लिए फ्रेंड टेरेबल होगा टेरेबल का जो मतलब होता है वो है भयंकर रूप से भयंकर रूप से ठीक है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो पाँच में का डी बिल्कुल सही है छठा क्वेश्चन देख लेते हैं छठा क्वेश्चन है ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेफ इसका जो मतलब है फ्रेंड ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना कर्ज उतारने के लिए पैसे ना हो तो उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में ये पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा भी गया सी और सी की परीक्षा में भी तो उसे कहेंगे उसे कहेंगे फ्रेंड इंसॉल्वमेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ठीक है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कर्ज उतारने के लिए पैसे ना हो उसे कहते हैं फ्रेंड इंसॉल्वेंट या ऐसे हिंदी में कहते हैं इंसॉल्वेंट को दिवालिया या दिवालिया हो गया हो ठीक है याद रखना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स सातवां क्वेश्चन है वर्ड्स अटर इम्पॉजली अबाउट गॉड तो फ्रेंड इसका जो मतलब होता है ईश्वर के प्रति अपवित्र शब्दों का उच्चारण करने वाला को क्या कहते हैं इंग्लिश में या कहते हैं वर्ड्स अटर इम्पॉजली अबाउट गॉड तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स डी यानी कि ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी कहते हैं जो कि ईश्वर के प्रति अपवर्त शब्दों का उच्चारण करता है उसे कहते हैं ब्लास्फ
आठवा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स आठवा क्वेश्चन है एन एसोसिएट इन क्राइम तो काफी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है फ्रेंड एन एसोसिएट इन क्राइम जो कि फ्रेंड अपराध में सा, साजी हो अपराध के साथ हो या किसी ने अपराध कर दिया हो उसका साजी हो दोस्त हो तो एसोसिएट हो क्राइम से तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड अकम्पलिक्स ठीक है अकम्पलिक्स माने होता है सह अपराधी ठीक है याद रखना सह अपराधी जो कि अपराध में साछी हो ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो एक्म्पलिस नवा क्वेश्चन देख लेते हैं वन हु कम्पलाइज ए कंपाइल्स ए डिक्शनरी वन हु कम्पाइल्स ए डिक्शनरी ऐसा व्यक्ति जो शब्द कोश का संकलित करता हो उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में तो इसका जो सही आंसर है वो है लैक्सी ग्राफर ठीक है याद रखना लैक्सी ग्राफर कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं शब्द का निर्माता ठीक है शब्द का निर्माता और वन हु कम्पलाइज ए डिक्शनरी इस डिक्शनरी इज कॉल्ड लैक्सी ग्राफर ठीक है ठीक है याद रखना ऐसा व्यक्ति जो शब्द को उसको संकलन करता है उसे कहते हैं फ्रेंड लैक्सो ग्राफर लैक्सी ग्राफर याद रखना दसवा क्वेश्चन देख लेते हैं टॉप टेन को इसका आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन के बाद मुझे आप कमेंट कर सकते हैं आपने टॉप टेन में से कितने सही क्वेश्चन किए तो टॉप टेन क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड टू लुक एट समन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे फ्रेंड क्रोधित होते हुए अथवा धमकीपूर्ण लहजे में किसी को देखना उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो ए ग्लोवर कहते हैं ग्लोवर मींस कुद्र दृष्टि तरे तना किसी को थ्रेटनिंग वे से देखना एंग्री गुस्से में देखना तो उसे कहते हैं ग्लोवर ठीक है याद रखना जी एल ओ डब्ल्यू ई आर यानी कि क्रोधित होते हुए अथवा धमकीपूर्ण लहजे में किसी को देखना ग्लोवर कहलाता है या इंग्लिश में कहते हैं टू लुक एट सम मन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे इज कॉल्ड ग्लोवर तो ये वन वर्ड सब्रिब्यूशन है ग्लोवर ठीक है याद रखना तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया आपको टॉप टेन क्विज में रोज एक वन वर्ड सब्रिब्यूशन या इंग्लिश से रिलेटेड आपको एक क्विज डालता हूँ फ्रेंड आपका सेल्फ एवोल्यूशन कराता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा साथ के साथ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक जरूर कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ और इस वीडियो के बाद फ्रेंड कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा अपने टॉप टेन में से कितने आप जानते थे क्वेश्चन चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ धन्यवाद